அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஜீரோஃபைட்ஸ் அதாவது வரல்நில தாவரங்கள் அதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அவ்வளோதான் வரல்நில தாவரங்கள்னால் இந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் வறட்சியான சுச்சுவேஷன் அதாவது ட்ராட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தண்ணீர் இல்லாத சுச்சுவேஷன் சரியா வாட்டர்லெஸ் கண்டிஷன் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இடங்களில் தண்ணி இருக்கும் ஆனால் வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த பிளான்ட்டுக்கு இருக்காது இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ எனி ஹவ் வாட்டர் வந்து பிளான்ட்டுக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் அது என்வரான்மெண்ட் காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த பிளான்ட்டினுடைய இன்னபிலிட்டி காரணமாக இருக்கலாம் இயலாமை தன்மை அப்படிமங்களில் அந்த மாதிரி தன்மையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ எனி ஹவ் இந்த ஜீரோஃபைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் ஒண்டர்ஃபுல் அடாப்டேஷன்ஸ் வித் இன் தெம் சரியா ஹைட்ரோஃபைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கேரக்டர்ஸ் தான் அதில் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஜீரோஃபைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வறட்சியை தாங்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட கேரக்டரை வந்து அடாப்டேஷன் கேரக்டராக வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் அண்ட் அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன் அந்த டைட்டில் வரும்போது தெளிவாக அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் சரியா பொறுத்தோற்ற தகவமைப்பு உள்ளமைப்பியல் தகவமைப்பு படிக்கும் பொழுது இதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக நம்ம படிக்கலாம் இப்போது எதுக்காக இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வகையான வறட்சி வந்து காணப்படுகிறது சரியா ரெண்டு வகையான வறட்சி தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராட் கண்டிஷன்ஸ் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த ஜீரோ ஃபைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு லிவிங் இன் ட்ரை ட்ரைனா என்னது உலர் உலர்ந்த அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ட்ரை அப்படின்பாங்க ஆர் ஜீரிக் கண்டிஷன் இந்த ஜீரிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லத்தின் டெர்மினாலஜி வரல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா வறட்சி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது உலர்றது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கண்டினியூஸாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் உலர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா தண்ணியே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரிக் ஆகிடும் வள வரல் நில தாவரமாக விடும் சரிங்களா இந்த கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வரல்நில தாவரங்கள் அல்லது ஜீரோஃபைட் அப்படின்போம் ஏற்கனவே அந்த ரெண்டு டைப் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறது சம்மந்தமாக பேசியிருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ட்ரைனஸ் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனஸ் அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஹேவிங் த வாட்டர் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ரெயினிங் த ரெயின் வாட்டர் வில் நாட் பி சஸ்டைன்ட் ஆன் த சாயில் லெவல் இன் பிட்வீன் த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் தெர் ஆர் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ஷுட் பி ஸ்டோர்டு ஓகே தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் ஓகே அதாவது நீரை தாங்கி வைக்கும் தாங்கும் திறன் சரியா நீரை தேக்கி வைக்கும் திறன் நீர் தேக்கு திறன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த தன்மை வந்து இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சாயில் இருக்கு இல்லையா அந்த சாயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனஸ் அதை தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருப்போம் சாயில் ஹேஸ் லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் Okay, some amount of water will be there. That water content is not sufficient for that particular plant. So that the plant is having some adaptation to overcome the little amount of water. Okay, in the current area, we can use it. That is the way we can use it. Okay, that is the way we can use it. Okay, that is the way we can use it. Okay, due to inability to hold the water. This is what I told you. Due to low rainfall. மழையே இல்லை ஒரு ஏரியாவில் ரைட்டா இப்போ டெசர்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் பாலைவனம் இல்லையா அந்த ரீஜனில் வந்து மழை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வருஷத்துக்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சென்டிமீட்டர் அளவு தான் மழை அளவு அங்கே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அது வறட்சியான சுச்சுவேஷன் தானே ஸோ அந்த இடத்துலையும் சில பிளான்ஸ் இருக்குது அனிமல்ஸ் இருக்குது ரைட்டா பிளான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு பேர் ஜீரோ ஃபைட்ஸ் அப்படிமா ஜீரோ அப்படின்னா வரல் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் ஃபைட் அப்படின்னா பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா இப்போ ஜீரோ ஃபைட் அப்படின்னா வரல் நிலத்தில் வாழக்கூடிய பிளான்ஸை சரியா ஸோ ஃபிசிக்கல் ட்ரைனஸ் ஓகேங்களா ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா தண்ணியெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் த பிளான்ட் இஸ் நாட் ஹேவிங் தட் எபிலிட்டி டு அப்சர்வ் த வாட்டர் ரைட்டா சம்டைம்ஸ் த வாட்டர் மே நாட் பி ஷூட்டபுள் ஃபார் தேட் பர்டிகுலர் பிளான்ட் சரியா இட் மே பி அசிடிக் ஆர் சால்ட் இதை பற்றி கடைசியில் நம்ம வருவோம் ஃபஸ்ட்டு செயல்நிலை வறட்சி முதல்ல நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா இயல்நிலை வறட்சி அப்படிம்போம் இங்கே வந்து செயல்நிலை வறட்சி அதாவது என்ன அப்படின்னா பிளான்ட்டு தான் வந்து அந்த செயலை செய்யணும் அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த செயலை செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய வறட்சி வந்து செயல்நிலை வறட்சி இயல்நிலை வளர்ச்சி அப்படின்னா இயற்கையிலேயே அங்கே தண்ணி இல்லை அப்படிங்கும்போது பிளான்ட் மேலே
ரைட்டா ஸோ வாட்டர் சஃபிஷியன்ட்லி ப்ரெசண்ட் தண்ணி நிறைய இருக்கும் ரைட்டா இதை தான் நான் சொன்னேன் பட் த பிளான்ட் கேன் நாட் அப்டைன் த வாட்டர் சரியா அதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு ரீசன்ஸ் இருக்குது சரியா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினான ஒரு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேபிலரி ஸ்பேசஸ் நார்மலாக இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து கேப்பிலரி வாட்டரை தான் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சரியா நுண்புழை நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழை சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா சாயில் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு நடுவில் சின்ன சின்ன கேப் இருக்கும் அதாவது நேரோ கேப் இருக்கும் அந்த நேரோ கேப்புக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்பிலரி வாட்டர் அப்படின்பாங்க சரியா அந்த கேப்பிலரி வாட்டர் தான் பிளான்ட்டுக்கு அப்சார்பபிள் வாட்டர் சரியா பிளான்ட்டால் எடுக்க முடிகிற வாட்டர் சரியா இப்போ சாண்டி சாயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து மழை பெஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் சாயில்க்கும் அடுத்த சாயில்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா அதனால் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி வில் நாட் பி தேர் இன் த சாண்டி சாயில் மணல் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல தண்ணி உரம் பட 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 படப்படான்னு கீழே போயிடும் அப்போ பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது சரிங்களா இதுவே வந்து களிமண் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த களிமண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக வந்து கேப்பே இருக்காது ரைட்டா இந்த சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் டைட்லி பேக்டு அப்படிங்கும்போது அந்த தண்ணியை வந்து அந்த இடத்துல மேலேயே நின்றும் உள்ளே போகமானா போகாது அப்போ அந்த இடத்துலையும் பிளான்ட் தி டோன்ட் ஹாவ் தட் அப்சார்பிங் பிளான்ட் வந்து அப்சார்பிங் எபிலிட்டி அந்த இடத்துல இருக்காது சரியா சரியா அதாவது சாயில் பார்ட்டிகிளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை வச்சு தான் பிளான்ட்டினுடைய எபிலிட்டி வந்து டிசைட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிங்களா குட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேபிலரி ஸ்பேசஸ் In the, in between the soil particles, அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கல அதையும் சேர்த்து நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா சம்டைம்ஸ் பிளான்ட் இன் அசிடிக் சாயில் அண்ட் சால்ட் பொதுவாக வந்து இந்த சால்ட் வாட்டர் சால்ட் வாட்டர்னா எங்கே இருக்கும் நார்மலாக உப்பங்கழிகள் அப்படிம்பாங்க அது ஏன் உப்பங்கழிகள் அப்படின்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல களிமண் நிறைய இருக்குது அதனால் அது வந்து உப்பங்கழிகள் அப்படின்னு வச்சுருக்கலாம் சரியா இதில் வந்து தமிழ் படுத்துறதுக்கு என்ன முயற்சிகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது மற்றபடி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அதில் வந்து சிறப்பு டகரம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து களிமண் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த லீ போடுவோம் நம்ம சரியா ஸோ இந்த களிமண் வந்து அதிகமாக அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ சால்ட் வாட்டர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் மேங்குரூவ் வெஜிடேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மேங்குரூவ் வெஜிடேஷன் சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா களிமண் நிறையா இருக்கும் அந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்லரி ஸ்பேசஸ் வந்து இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது அந்த வாட்டர் வந்து இட் வில் நாட் பி அப்சார்வ்டு பை த ரூட் சிஸ்டம் அதுக்கு தேவையான அடாப்டேஷன் கேரக்டர் அந்த இடத்துல இருக்குது கேப்லரி ஸ்பேசஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏரேஷன் இருக்காது அப்போ அந்த ஏரேஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரூட் சிஸ்டம் சம் ரூட் சிஸ்டம் இஸ் ஹேவிங் சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் வித் இன் தெம் அது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் ஃபிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் அண்ட் அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஃபைட்ஸ்னால் என்னது அந்த ஜீரோ ஃபைட்டு வந்து எதுக்காக இந்த ஜீரோ ஃபைட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து இயல்நிலை வறட்சி ஃபிசிக்கல் ட்ரைனஸ் சரிங்களா இன்னொன்று ஃபிசியாலஜிக்கல் ட்ரைனஸ் சரியா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு மாறுடா